আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন ক্যাম্পাসিয়ান ফ্যামিলি অফ চায়না আমাদের কমিউনিটি পক্ষ থেকে আমি প্রত্যাবর্তন আহমেদ আর আবারো আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছি বরাবরই আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা চ্যাটার ফ্লাইটের আপডেটগুলো আপনাদেরকে দেয়ার যে সেখানে যারা স্টুডেন্ট গেছে তাদের কি প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে নতুন কোনো নিয়ম আসছে কিনা বা এ টু জেট আমরা বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছি সো সেই ধারাবাহিকতা থেকে আজকে আমি আবারো আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি আমাদের লাইফটা হওয়ার কথা ছিল তিনটা থেকে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত সবার কাছে যে যান্ত্রিক কিছু কারণে আমরা তিনটা বাজে লাইফটা শুরু করতে পারিনি আমার লাইফটা এখন শুরু করেছি আশা করছি আপনারা সবাই ভালোই আছেন আর হচ্ছে আমার ভয়েসটা সবাই ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা আমাদের মাঝখানে আজকে উপস্থিত আছেন তিনজন গেস্ট তিনটা ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এর মধ্যে থেকে হচ্ছে তাইবুল ইসলাম ভাই ওনাকে আপনারা আগে লাইভে দেখেছেন সুযোগ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির এমবিবিএস এর ফোর্থ ইয়ার রেস্টুরেন্ট ওকে আমাদের আরেকজন গেস্ট অ্যাড হয়ে গেছে সাকিবা মুনি আপু ওনার কাছে আমি একটু পরে আসছি তারপরে হচ্ছে আমাদের মাঝখানে আছে সাকিবা মুনি আপু যিনি হচ্ছে আমাদের মোস্ট সিনিয়র এখানে বলা যায় এরপরে হচ্ছে তাইবুল ইসলাম ভাই বা তুষার ভাই ওনাকে আপনারা আগেও দেখেছেন লাইভে এর আগে একটা লাইভে উনি এসেছিলেন আমাদের তো অনেক ইনফরমেশন দিয়ে গেছেন উনি হচ্ছে স্যান্ডন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট এবং আমাদের সাথে রয়েছেন নুসরাত জাহান শ্রাবণী আপু উনি হচ্ছে ফাংশন ইউনিভার্সিটির আমার দরজা একটু নক করছে আমি আসছি দিনকাল কেমন যাচ্ছে আপনি হচ্ছে মানে কোথায় করেছিলেন ম্যাক্সিমাম মানুষ বা পেসেঞ্জাররা সাড়ে আটটা বা নয়টার মধ্যেই পৌঁছে গেছিলাম আমরা তো ওখানে পৌঁছানোর পরে আমাদের স্যাম্পল কালেক্ট করেছে হচ্ছে এগারোটা থেকে এগারোটার সময় অ্যাম্বাসি থেকে একজন প্রতিনিধি এসছিলেন উনি এসে উনি যখন পারমিশন দিয়েছেন এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের স্যাম্পল নেওয়া স্টার্ট হয়েছিল আর স্যাম্পল নেওয়া এক একে সবার স্যাম্পল নেওয়ার পরে ঠিক সাড়ে তিনটা থেকে হচ্ছে ওরা যারা পজিটিভ তাদের নাম কল করছিল এবং কল করে তাদেরকে হচ্ছে বাসায় যেতে বলে দিয়েছিলেন আর লাস্টে একটা মানে ল্যাব কোয়েস্টে খুব একটা অবাক করা ঘটনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওনারা সবার নাম কল করার পরে দশ জনের রিপোর্ট দেয় নাই ওনারা বলতেছিলেন যে এই দশ জনের দুইটা সিস্টেমে দুইটা রেজাল্ট আসছে পজিটিভও আসছে নেগেটিভও আসছে 
এখন এটা আবার রিভিউর জন্য পাঠানো হয়েছিল তো ওইটা নিয়ে মোটামুটি ওই দশ জন ভালো কনফিউজ ছিল তারপর ওই দশ জন নেগেটিভই আছে ওনারা পজিটিভ আসে না দেন আমাদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যায় সবাই একসাথে নিয়ে খায় আচ্ছা আপু হয়তো শুনতে পাচ্ছে না আমরা তারপরে হচ্ছে একটু নুসরাত আপুর কাছে আর কি নুসরাত আপুর এটা প্রথম চায়না যাওয়া সেই অনুযায়ী আপনার এক্সপিরিয়েন্স টা কেমন ছিল মানে হচ্ছে পিসিআর টেস্টের ব্যাপারে আপনি কি হচ্ছে ডিফারেন্ট কোন কিছু এক্সপেরিয়েন্স করেছেন যে না এই জিনিসটা আমার কাছে খারাপ লেগেছে বা এটা এরকম না হয় অন্য রকম মতো বাদ দাও না ভাই আসলে মানে আগে যারা গিয়েছে তাদের সাথে মোটামুটি কথা হওয়ার কারণে আমি মেন্টালি ওভার করে प्रिपेयर ছিলাম যে যে কোনো কিছু হোক না কেন আমাকে এটা ফেস করতে হবে তার জন্য আমি প্রায় ছয় থেকে সাত দিন পর্যন্ত আমি হোম কোয়ারেন্টাইন ছিলাম পিসিআর টেস্টের আগে সেফটির জন্য আমি তার আগে টেস্ট করে নিয়েছি ওকে আমি আরেকটু ব্যাপার ছিল এটাই যে হচ্ছে আপনি কি ল্যাব টেস্ট থেকে কিছু পিসিআর টেস্ট করেছিলেন না আমি প্রেসক্রিপশন পয়েন্ট থেকে প্রেসক্রিপশন পয়েন্ট থেকে আচ্ছা ওখানে আপনি কয়টা উপস্থিত হতে হয়েছিল আপনাকে আমাকে সকাল আটটার মধ্যে যেতে বলেছে পঁচিশ তারিখ যেটা ছিল ফার্স্টে আটটার মধ্যে তো আমি আমার বাসা যেহেতু একটু দূরে নারায়ণগঞ্জে তো আমি যার কারণে ছয়টার সময় রওনা করে গিয়েছিলাম তো আমি সাতটার মধ্যে পৌঁছায় গেছি তো পরে সবার আগে আমি টেস্ট স্যাম্পল দিয়েছিলাম টেস্টের জন্য আমি মানে যখন গিয়েছি ওখানে আমার আম্মু ছিল তো আমাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছায় দিয়েছিল তো পরে ওখান থেকে ওনারাই লাগেজটা আমার চেয়ারের পাশে রেখে গিয়েছিল আমি যেখানে আমাদেরকে <laughs> প্রবলেম না হয় যেহেতু পঁচিশ তারিখ বলে দিয়েছে ছাব্বিশ তারিখ আমরা ওখানে এন্ট্রি নেওয়ার পরও আমাদেরকে বলে দিয়েছে যার কারণে আর আমরা কেউ ভাবে ট্রাই করিনি আপনাদের সাথে কাউকে মিট করতে দিয়েছিল না ওই দরজা পর্যন্ত আমাদেরকে বলে দিয়েছিল যে দরজা পর্যন্ত আসতে পারবে দরজার ভিতরে আর ঢুকতে পারবে না তো ওভাবে করে ফ্যামিলি মেম্বার ওভাবে সবার এসেছিল দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে বারোটার মধ্যে ঢুকতে হবে তাতে যদি আমরা নয়টার সময় এসে ওখানে তিন ঘন্টা স্পেন্ড করি বাইরে তারপর যদি আমরা বারোটার দিকে ঢুকি তাতে কোনো সমস্যা নেই এভাবে অনেকেই করেছে আমি আপুকে আরেকবার একটু পরিচয় করে দিই আপু হচ্ছে আমাদের মোস্ট সিনিয়র আপু আপুর সাথে আমার হচ্ছে গেট টুকে তারা দেখা হয়েছিল আমাদের যেদিন প্রথম দিন টেস্ট করা হলো আমাদের সেখানে আমরা যখন টেস্ট করতে গেলাম তখনও আসলে ফিল করি না যে কি হচ্ছে যাচ্ছে সামনে 
কাট নরমাল দিনের মতোই আমরা তার আগে থেকে আমরা একটু প্রিপেয়ার ছিলাম লাইক নিজেদেরকে একটু আইসোলেটেড করে রেখেছিলাম সো ল্যাব কোয়েস্টে যেহেতু অনেক মেম্বার প্রায় 250 ক্রস করেছিল হয়তো বা টেস্টের জন্য এর আর প্রেসক্রিপশন পয়েন্টে অনেক কম ছিল এক থেকে মনে হয় 60 জন আমাদেরকে প্রতিদিনই 7টা 8:30টার মধ্যে যেতে বলা হয়েছে দুই দিনই তো ভোরবেলা উঠেতে প্রথম দিনই ছুটলাম বাট প্রথম দিনই অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছিল তখনও আমরা জানতাম না যে কি হতে যাচ্ছে সেদিনই আমাদের খুবই কাছের মানুষজনের মধ্যে কয়েকজন ছুটে গেছে দ্যাট মিন্স ওদের হচ্ছে পজিটিভ আসছে ওই দিন তো রীতিমতো সবাই পুরোপুরি ভয় পেয়ে গেলাম যে তার মানে আসলে কিছু একটা হতে ফার্স্ট দিনই দেখলাম যে পরিচিত কয়েকজন ছুটে গেল খুবই ভয় পাওয়া পেয়ে শুরু করে অনেকের মন খারাপ আমরা জানতাম যে আমরা সবাই একটা গ্রুপ করে দেবো সো কেউ চলে গেলে অবশ্যই খারাপ লাগছিল দ্বিতীয় দিন আমাদেরকে বলা হয়েছে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ওখানে থাকতে হবে খুবই প্যাথেটিক একটা ব্যাপার ছিল কারণ একে তো হচ্ছে যে মাথায় টেনশন যে তারপরের দিন কি হতে যাচ্ছে দ্বিতীয়ত ফ্যামিলি মেম্বার সবাইকে ছেড়ে আসলে যাওয়া এত সকালে তারপরও দিনটা শুরু করলাম তারপরও তো বোঝা যায়নি ল্যাব কোয়েস্টে যখন ফ্যামিলি মেম্বার এগিয়ে দিতে আসলো তখন ওরা বলেছে সাড়ে আটটার পরে আর আসলে মানে উপরে আর কেউ উঠতে পারবে না ল্যাব কোয়েস্টে আমাদেরকে হচ্ছে নিচে আমাদের ব্যাগগুলো ওরা নিয়ে নিচ্ছিল সেখানে স্টিক ছিল ব্যাগের মধ্যে এই স্টিকার একদম শেষ পর্যন্ত থাকবে তো ওরা আমাদেরকে ব্যাগে স্টিকার লাগিয়ে ওরা আমাদেরকে উপরে পাঠিয়ে দিল ফ্যামিলি মেম্বার থেকে ওখানেই বিদায় নিতে হলো যেখানে একদম নিচে গ্যারেজে তো ওখানে কি আমরা উপরে গেলাম সেই আমরা ঢুকে গেলাম তো মোটামুটি অনেকেই খাওয়া দাওয়া করে আসছে অনেকেই খাওয়া দাওয়া করেনি হয়তো বা টেনশনে তারপরে আমাদেরকে টেস্ট শুরু হয়েছে সাড়ে এগারোটা থেকে কিন্তু আমাদেরকে টাইম দেওয়া হয়েছিল সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে থাকতে হবে আমরা হয়তো বা আরেকটু পরে যেতে পারতাম ওই সময়টা একটু আফসোস হচ্ছিল যে ফ্যামিলির সাথে আর একটু টাইম স্পেন্ড করে যেতে পারতাম যেতে একটা সময় একা একা বসে থাকা অনেক মানুষ অনেক গ্যাদারিং ছিল ল্যাব কোয়েস্টে প্রায় প্রথম দিন যদি চল্লিশ জন আউট হয়ে যায় ওই দিনও দুশো বিশ জনের মতো ছিল ওখানে হ্যাঁ এই জন্য তার সাড়ে এগারোটায় শুরু হওয়াতে মানে খুব দ্রুতই কাজটা হয়ে যাচ্ছিল আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা বলবো আমার কষ্ট থেকে হোক সবার কাছ থেকে আচ্ছা মুন্না चारि बमि पेट खाली चार बार बमि जो आपूटा छोड़ना খুবই হেল্পফুল ছিল আমাকে ঠান্ডা করছিল আমাকে বলছিল আপনি ব্রিজ নেন বাট আমার দেখলাম যতবারই উনি গলায় কিট দিচ্ছে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি চারবার বমি করলাম তখন ওনারা কি করলো যার একটা ভাইয়া আছে বাইরের যিনি হচ্ছে যে চাইনিজ এম্বাসি থেকে আসা ওই ভদ্রলোককে হেল্প করছিল ট্রান্সলেটর সো ওনাকে ডেকে বললো যে এই তো আসলে অবস্থা ভালো না উনি বারবার বমি করছে মানে ওনার স্যাম্পল নেওয়া যাচ্ছে না তখন বললো যে কি করা যায় তাহলে আপুকে চুপি চুপি একটু পানি খাওয়া দাও তো আমি আমাকে এক জায়গায় বসালো ওনারা বসিয়ে আমাকে পানি দিল পানি খেলাম তার এক মিনিট পরে আমার স্যাম্পলটা নিতে পারলো আর কি এই হচ্ছে আমার এক চুমুক পানি খাওয়া আর কি সারাদিনে আমাদের জন্য ভয়াবহ এই জন্য কারণ আমরা তো সবাই সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে চলে গেছি আমরা কেউ কোনো কিছু নিতে পারি খাবার আমাদের খাবার বলা হয়েছে এয়ারপোর্টে গিয়ে সো সারাদিন ওখানেই থাকা যেটা হচ্ছে খুবই হরিবল ব্যাপার ছিল তখন আমরা সবাই গল্প করছি স্যাম্পল দেওয়ার পরে যে সবার ধারণা গতকালকে নেগেটিভ আসছে আজকে পজিটিভ হবে না সবাই খুবই আমরা উৎফুল্ল ছিলাম আসলে কিন্তু আবারও আমাদের হাতে পাশে বসা একই রুমে গুনে গুনে প্রায় বারো থেকে পনেরো জন মানুষকে পজিটিভ ঘোষণা করছিল দুইবারে ওরা বললো এবং ইয়া হচ্ছে যে ওরা কোনো কিছু জাস্টিফাই করতে পারবে না আপনি পজিটিভ মানে আপনি পজিটিভ আপনি কোনো কিছু জাস্টিফাই করতে পারবেন না ওই মুহূর্তে একটা মিনিটও সময় দেওয়া হয় না জাস্ট টোয়েন্টি থেকে থার্টি সেকেন্ডের মধ্যে বলে দেওয়া হচ্ছে বের হয়ে যাও চলে যাও সব কিছু নিয়ে চলে যাও নিচে যাও গ্যারাজে তোমাদের জিনিসপত্র তোমরা নিয়ে চলে যাও এই তো তখন আমরা ভয় পাওয়া শুরু করলাম যে না আসলে কিছু একটা হলো আসলে সবাই আল্লাহ আল্লাহ করা শুরু করলো যে কার নাম আসে কার নাম আসে যাই হোক ওই দিনও আমাদের পরিচিত অনেকে চলে গেল তো এই করে আমরা এয়ারপোর্টে আসলাম পাঁচটার সময় তারপরে যে যার মতো টুকটাক খাবার টাবার কিনে খেলো আর কি মানে হাফ ছেড়ে বাঁচা যাকে বলে সবকিছু মানে টুকটাক করে খাওয়া দাওয়া ফ্যামিলিদের সাথে যোগাযোগ করা এই তো এই পর্যন্ত হলো এয়ারপোর্টের ঘটনা আচ্ছা এয়ারপোর্টের অবস্থাটা কি রকম ছিল আপনাকে আপনাদেরকে যখন ওখান থেকে এয়ারপোর্টে আপনারা গেলেন ও বাই দা ওয়ে আরেকটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে কি আপনাদেরকেও কি বিকাল পাঁচটার বাসে এয়ারপোর্ট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে 
হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মোটামুটি টাইমলি পাঁচটা না আরো আগেই আমাদের প্রথম ব্যাচটা ছিল এই ব্যাচে ছিলাম তো সো আমাদের ব্যাচটা চারটা পঁয়ত্রিশ না চল্লিশে ছেড়ে দিয়েছিল সো তাড়াতাড়ি গেলাম এবং খুবই ইমোশনাল একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এয়ারপোর্টের যখন আমরা ঢাকা ক্রস করছি নর্মালি তো আমরা যারা ঢাকায় থাকি আমরা কোনো কিছু পাত্তা দিই না ডান পাশে কি আছে বাম পাশে কি আছে ফুটপাত ওই দিন মনে হচ্ছিল যে আমি যে কতগুলা ভিডিও নিলাম মানে আমার মনে হচ্ছিল আমার রাস্তাটাও আমার অনেক প্রিয় আমার গাছগুলো আমার প্রিয় মনে হচ্ছিল এই মানুষজন দোকান পাট ওই দিন সবকিছুই প্রিয় মনে ইভেন যতক্ষণ জ্যামে আটকেছিলাম বনানির ওই সাইডে ভালো লাগছিল ওই দিন যে আর কিছুক্ষণ এই জ্যামটা মানে খুবই প্যাথেটিক একটা ব্যাপার খুবই ইমোশনাল একটা ব্যাপার হ্যাঁ পরিবার নিজের মানুষজন সবাইকে রেখে চলে যাওয়াটা আসলে কষ্টের ফিল করছিলাম যে আমি আসলে কোথাও চলে যাচ্ছি যত যেখানে যাদের তারাও কোনো ভাবে মাস্ক ওপেন করবে না বিকজ আমরা চায়নাতে নামার পরে যদি আমাদের টেস্ট করা হবে সেই টেস্টে যদি কোনো ভাবে আবার পজিটিভ আসে পুরো যে আমরা আমরা পুরো একটা কমিউনিটি আমরা আসছি ওই প্লেনে পুরো গ্রুপটাকে আমাদের আইসোলেটেড করে দেওয়া হবে গোয়াং যেতে এসে এমনও হতে পারে যে পুরো ফ্লাইটটাই আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে এরকম একটা ইনস্ট্রাকশন আমাদের জন্য ছিল তো আমরা মাস্ক এয়ারপোর্টও যে খুব একটা ওপেন করেছি তা না জাস্ট খাবার সময়টা আমরা খাবার সময়টাতে শুধু ওপেন করে তারপরে মানে খুবই মন খারাপ আসলে এটা বলার মতো না যে প্রথমবার নেগেটিভ পরের বার পজিটিভ আসলো ব্যাগ নিয়ে বাসায় ফেরত আসা এতক্ষণ ওয়েট করে আর আপু যেটা বললো যে হচ্ছে যে দেশের 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 মুহূর্ত যে ব্যাপারটা চায়না অসম্ভব সুন্দর এটা মানে হচ্ছে বলার কিছু নাই যারা গেছে সবাই জানে কিন্তু দেশটা আসলে দেশে ওখানে ওই হাজার সুন্দর দেখা যায় যে মন ভরে না দেশের ব্যাপারটাই আলাদা দেশের ধুলা হোক বালি হোক যাই হোক জানালা দিয়ে গাছ দেখছি তাও মনে হচ্ছে এগুলো পরের জিনিস আমার নিজের ফিল হচ্ছে না যেটা বললাম যে আপনার বলেন আপনি কি এমন কিছু ফেস করেছেন বা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই জিনিসটা সুন্দর জানা দরকার এই জিনিসটা একটু বেশি অন্যরকম ছিল কারণ প্রায় আপনার চায়নাতে এয়ারপোর্টে খাইতে পারবেন তাও অত ভারী খাবার পাবেন না যদিও বা এখানে এসে রুমে এসে হয়তো খাইতে পারবেন এর আগে তো খাওয়ার অপশন নাই তো সবাই ভালো করে খেয়ে দেই তার মধ্যে মোটামুটি চারজনই পজিটিভ এসেছে তাদের আমাদের দুইজনার নেগেটিভ আসছে 
তো চারজনা যখন নাম নিল তারপরে তো আমাদের সবাই অনেক টেনশনে পড়ে গেছিলাম যে কি হইল তারপরে আলহামদুলিল্লাহ শেষে অনেক শেষে প্রায় সবাই এক ব্রেস চলে যাওয়ার পরে মেবি আমাদের রেজাল্টটা দিয়েছিল দশ জনার পরে দেখলাম আচ্ছা <laughs> <laughs> যেমন কেউ শুধু আমাকে কিছুই দেখতে চায়নি জাস্ট পাসপোর্ট টা দিয়েছি আমার পাশেই দেখলাম ওই আপুকে সবই দেখতে চেয়েছে তার নথি তার লেটার সবকিছু দেখতে চেয়েছে তো প্রত্যেকটা পেপার সাথে থাকাটা ভালো ওই সময়টাতে কারণ বলা যায় না কাল ভাগে কি পরে সেখানে পিছনে লাগাইতে হয় এরপর থেকে যা কাজ সবকিছু কিউআর কোড এর আপনার হোটেল পর্যন্ত আসা পর্যন্ত হোটেলে এসে আপনার হোটেলের রুম পাওয়া সবকিছু কিউআর কোড থেকে হয় আরেকটা আচ্ছা এখানে আমি ছোট্ট একটা ব্যাপারই ক্রিয়েট করবো তুষার ভাইয়ের কাছে সেটা হচ্ছে যে ফ্লাইট থেকে নামার পরে আপনাদের যে কোভিড টেস্ট করা হয়েছিল এয়ারপোর্টের মধ্যে সব মিলিয়ে ওখানে আপনাদেরকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে অপেক্ষা বলতে তেমন না ধরেন যে সব প্রসিডিউর শেষ করতে এক থেকে দেড় ঘন্টার মতো লাগছে মানে হাঁটতে হয় বেশি এই গুয়াংজু এয়ারপোর্ট তো অনেক বড় এটাতে হাঁটতেই বেশি হয় আচ্ছা এখানে পাবেন ওখানে আমরা তো ওনাদের কাছ থেকে নামার পরে কি অবস্থা হয়েছিল 
আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলেন যে ফ্লাইটে যখন কোভিড টেস্ট করানো শেষ হয় আপনাদেরকে ওখান থেকে বের হওয়ার পরে বাকি অথরিটি কি আপনাদেরকে হচ্ছে গাড়ি ঠিক করে সেখান থেকে হোটেল পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং হোটেলে যেতে কতক্ষণ লেগেছে এই প্রসিডিউর গুলা যদি একটু বলেন আচ্ছা সেটা হচ্ছে ভাই আমরা ওখান থেকে বের হয়ে বাস বাইরে রেডি ছিল ওখানে নিজের লাগেজ বা নিজের ব্যাগেজ বাসে নিজে তুলতে হবে ওখানে কেউ হেল্প করবে না সো নিজে তোলার পরে বাসে আমরা উঠেছি আর টাইফুল ভাই যেটা বললো যে ওনাদের বাসে রুম বুক করার অপশন পেয়েছিল আমাদের বাসে আমরা ওই অপশনটা পাই নাই প্লাস আমরা আমাদের বাসে ওয়াইফাইও ছিল না সো আমরা টোটালি ওইটা নিয়ে কনফিউজ ছিলাম ওখান থেকে হোটেল পর্যন্ত মেবি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট লেগেছিল আসতে তবে আইসোলেশন সেন্টারের গেটে আমাদের প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট ওয়েট করতে হয়েছিল গেট অফ ছিল কোন একটা কারণে এরপর আমরা ভিতরে আসি আসার পরে তখন দেখলাম যে একে একে একজন একজন করে নামাচ্ছে তবে আমাদের বাস এবং আমাদের সামনের যে বাস আমাদের দুইটা বাস ছিল এই বিল্ডিং আমাদের নিয়ে আসছে সো এখানে আগে থেকে রুম চুজ করার মতো কিছুই ছিল না আর ওই যে আপু যেটা বললো যে কিউ আর কোডটার উপর ডিপেন্ড করে সবকিছু অ্যাকচুয়ালি ওইটাই ওই কিউ আর কোডটা আমাদের এখানে এসে যখন আমরা স্ক্যান করেছি তখন ওই কিউ আর কোড এর সিরিয়াল দেখে ওরা আমাদেরকে একটা রুম নাম্বার দিয়ে দিয়েছে মানে <laughs> 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 বাংলাদেশের ফিট বিস্কুটটার মতো তবে তেমন মিষ্টি না মানে একটু নোনতা টাইপের আর সাড়ে তিনশো এম এল এর একটা পানি আর ছোট একটা দুধের ই দিয়েছিল আর কি প্যাকেট দুধ খাওয়ার জন্য আপনাদের মধ্যে এই যে যে খাবারটা দিয়েছিল আপনারা একটু সবাই আমাকে ইনসিউর করবেন সেটা হচ্ছে কারো যদি ফ্লাইটে এক্সট্রা পানি দরকার হয়েছে পরবর্তীতে কি কেউ চেয়েছিলেন কিনা বা আমাদেরকে সরবরাহ করেছে কিনা ফ্লাইটে আমি চাই নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কারো কফি লাগলে কফিও দিয়ে গেছে ও হ্যাঁ গরম পানিও দিয়েছিল ওকে ফাইন তার মানে ফ্লাইটে যাক ভালো ব্যবস্থা ছিল এয়ারপোর্টে নামার পর রাফিক ভাই জি ভাই ফ্লাইটে হচ্ছে আপনারা <laughs> 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 আপনাদের এখানে পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগে এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে মোটামুটি প্রায় পাঁচ দশটা সিট খালি ছিল তেমন গাদাগাদি করতে হয়নি না আমাদের বাসটা অনেক হালকা এসছে কিন্তু আমার তো মনে হলো যে এয়ারপোর্টে এবং হোটেলে আসতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে আমি জানি না এটাকে আমি একাই ফিল করলাম কিনা আমাদের ফ্লাইটে কিন্তু অনেক বেশি স্টুডেন্ট ছিল সো এয়ারপোর্টে তো অনেক সময় লেগেছে আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম যেমন রাতে নামা নামলাম আমরা কিন্তু এখানে আসতে আসতে কিন্তু প্রায় সকাল হয়ে গেছে অনেকখানি অনেক সময় লাগলো আর এয়ারপোর্টটা অনেক বড় হাঁটতে হবে প্রচুর হাঁটতে হয় আপনি কি বলেন 
যেমন আমি বসেছি আমার পাশের সিটটা খালি ছিল ভাবে করে আসছে সবাই রাফিক ভাই আলাদা বলতে ভাইয়া হচ্ছে নর্মালি আসলে আগের জন আগের দুই তিন জনের কি হচ্ছে এটা দেখার কোন আপনার একটু মিউট করে রাখেন যখন আরেকজন কথা বলবে নাহলে হচ্ছে ইকো হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ভাইয়া আগের দুই তিন জনের মানে কি হচ্ছে ওইটা দেখার কোন স্কোপ ছিল না কারণ ওখানে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল নিচ্ছিল আর প্রত্যেকের মাঝখানে খুব বড় একটা গ্যাপ রাখতে হচ্ছিল আচ্ছা ঠিক আছে রাফিদ ভাইয়ের কাছে আমরা পরে আসবো আমরা নুসরাত আপুর কাছে একটু চলে যাই নুসরাত আপু কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে ওখানে ঢুকার পরে ওই পাসপোর্টের পিছনে যে কিউ আর আছে ওইটা স্ক্যান করতে হয়েছে হওয়ার পরে জাস্ট ওরা কিছু পেপার দিয়ে দিয়েছে আর পেপার এর উপরে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছে ওই স্টিকার এর রুম নাম্বারটা লেখা আছে আর হচ্ছে রেট বলে দিয়েছে যে কার কত রেট তো অনেকে হয়তো বা দামা দামি করতে চেয়েছিল ইভেন আমিও চেয়েছিলাম কিন্তু ওরা বললো যে না এটা অলমোস্ট ফিক্সড তো তারপরে বললো যে রুমের দিকে চলে যেতে তো সামনে ভলেন্টিয়ার দাঁড়ানো ছিল চাইনিজ অনেক ভলেন্টিয়ার দাঁড়ানো ছিল সবাই পিপি পড়া ছিল তো ওনারা জাস্ট হচ্ছে দেখাই দিচ্ছিল যে কোন রোডে যেতে হবে তো হোটেলটা দেখলাম যে হোটেলটা আসলে মেনলি কোনো কংক্রিটের না এটা হচ্ছে ওই যে শিপের যে কন্টেনার থাকে না ওই কন্টেনারের রুম কন্টেনারের জানালা কেটে কন্টেনার দিয়ে করেছে তো কিন্তু ভেবেছিলাম যে লিফট থাকবে না মানে সিঁড়ি দিয়ে লাগেজ উঠাইতে হবে তখন অনেক ভয় পেয়ে গেছিলাম যে এত ওজনের লাগেজ কিভাবে উঠাবো পরে ভিতরে যাওয়ার পরে দেখলাম যে না লিফট আছে সো জাস্ট রুমে আসলাম তখন রুমে একজন ভলেন্টিয়ার রুম পর্যন্ত নিয়ে আসলো রুমে ঢোকার পরে সাথে সাথেই হচ্ছে রুমে যে ট্যাপটা আছে ট্যাপটা বলছিল যে চ্যাকিং করার জন্য আগে চ্যাকিং করতে হয়েছে চ্যাকিং করার পরে টেম্পারেচার নিয়েছে এরপরে হচ্ছে জাস্ট আমি তো আমার একটা দিক থেকে অ্যাকচুয়ালি টেনশন শুরু হয়ে যায় আমি খুব অল্পতে খুব প্যানিক করি খুব স্ট্রেস নেই আমি খুব অল্পতে মানে আমি তো এই গ্রুপে অনেক ঝড় লাগাই দিয়েছিলাম পোস্টের মানে আমার প্রশ্নের কোনো মানে শেষ নাই কারণ যেহেতু আমি ফার্স্ট আসছি এইদিকে তো বিভিন্ন ইনফরমেশন আমার অনেক কিছু জানা নেই তো যার কারণে এটা মিস্টেক হচ্ছে কিনা ওটা মিস্টেক হচ্ছে কিনা এগুলো নিয়ে খুব ভয় ছিল আমার তো আমি নিজের থেকে মোটামুটি সবই করছি সব অনেক বড় ভাইদের থেকে আমি হেল্প পাইছি যেমন রাফিদ ভাই অনেক হেল্প করেছে আমাকে আপনি আমাকে হেল্প করেছেন আমাকে অনেকে হেল্প করেছে যার কারণে আমি অনেক দূরে আসতে পারছি আল্লাহ রহমত আলহামদুলিল্লাহ এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল কারণ যখন আমি খুব কষ্ট করছিলাম এগুলো নিয়ে খুব টেনশনে ছিলাম তখন টাইমটা খুব খারাপ যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন পারবো না হয়তো লাস্ট পর্যন্ত ছাব্বিশ তারিখে ফ্লাইট নিতে বাট যখন আমি আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি যখন আমি প্লেনে উঠি তখন মনে হলো যে না যাক কষ্ট হয়ে গেছে সমস্যা নেই জি ভাই আসলে নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ থেকে দিব করে কিন্তু তখন ওই ক্যাশারিম্বি নিয়ে যে একটা ব্যাপার ছিল যে ক্যাশারিম্বি অ্যাভেলেবেল না কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না 
তো এমার্জেন্সির জন্য আমার কিছু ক্যাশ আর এমবি দরকার ছিল তো এর জন্য আব্বুর সাথে আমি মতিঝিলে যাই ওখান থেকে মানি এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে ওখান থেকে আমি এক্সচেঞ্জ করার জন্য যাই তো যেহেতু যাচ্ছি ওদিকে এর জন্য মতিঝিল ব্রাঞ্চে তখন টাকাটা ডিপোজিট করে আসি আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে একটু বলেন আর ওকে তো এরপরে আমি যখন ফ্লাইটের জন্য যখন লিঙ্কটা দেয় আপকা তখন আমি বুকিং দেওয়ার পরেও আমার মানে একটা তখন আমি মোটামুটি ভাবছিলাম যে হয়তো পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ বারোটার মধ্যে আমি সাবমিট করে ফেলি সব ইনফরমেশন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যখন নয় তারিখ আমার কাছে কল আসে না আমি কিন্তু নয় তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার ভিসার জন্য তো আমি পাঁচ তারিখে পেপার পাঠিয়ে দিই ছয় তারিখ ওরা রিসিভ করে এমবিসি তো আমি ভেবেছিলাম যে নয় তারিখ হয়তো সকালের মধ্যে কল আসবে আবার ওই যে বললাম যে ভাই অনেক ইনফরমেশন জানতাম না যেহেতু আমি নতুন তো যার কারণে আমি ভেবেছিলাম যে যেহেতু ওরা বলেছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইমটা হলো নয়টা থেকে বারোটা তো হয়তো এর মধ্যে কল আসবে যদি এর মধ্যে না আসে তাহলে আর নয় তারিখে কোনো হোক নেই তাহলে হয়তো দশ তারিখ আসবে তো তখন সেদিন যখন পঁচিশ তারিখ প্রথম পিসিআর টেস্ট আমরা দিয়ে আসি ওই জাস্ট ওইটা রেজাল্ট এর জন্য ওয়েট করছিলাম টেক্সট আসার পরে বিকেল থেকে সবাই স্টার্ট করে দেয় পরের দিন সকাল সকাল অনেকেই পায় যেমন রাফিদ ভাই নিজেও সকাল বেলা তখন গ্রিন কোড পেয়ে যায় বাট আমি রাত নয়টা পর্যন্ত প্রায় আমি একা একা ট্রাই করেছি সব ইনফরমেশন দিচ্ছি বাট স্টিল আমাকে দেখাচ্ছে যে আমার যে পাসপোর্টের যে কপিটা যে স্ক্যান কপিটা আমি দিয়েছি ওইটার সাথে আমার পাসপোর্ট নাম্বারটা মিলছে না এভাবে করে বলতেছে মানে আমার ট্রাভেল ডকুমেন্টের সাথে আমার পাসপোর্ট নাম্বারটা ম্যাচ করতেছে না তো এটা নিয়ে খুব ভয় ছিলাম যে কি হয়েছে অনেকের কাছে বলেছি তো পরে বুঝতে পারলাম যে ওখানে স্কিপটা করলে হবে কারণ ওখানে অ্যাকচুয়ালি টিকিটটার নাম্বারটা চায় তো ওইটা যেহেতু তখন আমার কাছে ছিল না তো পরে স্কিপ করার পরে রাত নয়টা সাড়ে নটা করে ওইটা আমার ফাইনালি হয়ে যায় কাজটা তো এরপরে পরের দিন গ্রিন কোড মানে হেলথ কোডটা লাগবে এটা শুনেছি আমি তখন ভেবেছিলাম যে পঁচিশ তারিখ না করলেও হয়তো হবে তো পরে আরেকটা যে ব্যাপারটা হয় ছাব্বিশ তারিখ সকালবেলা আমি দেখি যে আমার ওইটা রেড আসে কি হওয়ার পর গ্রিন আসে না ওখানে মেইন প্রবলেমটা ছিল অনেকে হয়তো এটা খেয়াল করে না যেমন আমি নিজেও খেয়াল করিনি যারা নতুন এটা জিনিসটা দেখবে যে ফার্স্ট পিসিআর টেস্টে যখন আমাদের অনলাইনে যখন ওটা আপলোড হয় রেজাল্টটা ওখানে পেজের কর্নার যে কিউ আর কোডটা থাকে আমি যখন ডাউনলোড করেছিলাম তখন ওখানে কর্নার আমি কিউ আর কোডটা খেয়াল করিনি ওটার যে নেই আমি এটা খেয়াল করিনি আমি ওইটাই সাবমিট করে দিই তো যার কারণে যেহেতু ওরা কিউ আর কোডটা স্ক্যান করতে পারে না যার কারণে আমার কিউ আর কোডটা তখন নেগেটিভ মানে রেড আসে পরে আমি আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হয়েছিল তো এটা নিয়ে একটু হ্যাসেলের মধ্যে পড়তে হয়েছে এটা হয়তো যারা নতুন থাকবে অনেকের হয়তো এই হ্যাসেলটা নিতে হতে পারে যার কারণে আগে চেক করে নেবেন সব জায়গায় কি বলবো না সেটা আমি আরেকটা প্রশ্ন আসি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনারা গ্রিন করার জন্য যে এই কোভিড এর যে রেজাল্টটা ছিল জি এটা হচ্ছে কোথা আপলোড করেছেন যে হচ্ছে এমবাসির ওয়েবসাইট নাকি হচ্ছে আপনাদের কোনো কোনো লিংক দেওয়া হয়েছিল সেখানে আপলোড করা হয়েছে না আমি এটা একটা কোড দেওয়া হয়েছিল মানে একটি কিউ আর কোড এর মধ্যে দেওয়া হয়েছিল ওখানে আমরা স্ক্যান করে তারপর আমরা সাবমিট করেছিলাম আমার যতটুকু মনে পড়ে আচ্ছা আমি তাহলে একটু রাফিদ ভাইকে আসা করি রাফিদ ভাই আপনি যদি এই ব্যাপারটা একটু অ্যাড করেন ভাই এটা হচ্ছে ওই যে এমবাসির যে লিংক আর কিউ আর কোড ওটা সবগুলো সেম সেম দিন সেম লিংক তো সব কিছু আপডেট করতে হবে আর এখানে একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে গ্রিন কোড কিন্তু পায় নরমালি আগের দিনের যে কোভিড রেজাল্ট ওই কোভিড রেজাল্ট আপনার আচ্ছা আমি কি তুষার ভাইয়ের কাছে আছি তুষার ভাই 
আচ্ছা এটা হলো আপনার রেজাল্ট যখন আসে ফোনে মেসেজ করে দেয় প্লাস ইমেলও দিয়ে দেয় ইমেলটা আসতে যদিও দেরি হয় ফোনে মেসেজ পাওয়ার পরে আপনার বাংলাদেশে যে गवर्नमेंट একটা ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইটে গেলে আপনার সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড করতে পারবেন ওই সার্টিফিকেটটা নেওয়ার পরে আপনার অ্যাপটা থেকে যে একটা পোস্ট দিয়েছিল 26 তারিখে যারা ফ্লাইট ওখানে একটা কিউআর কোড ছিল ওই কিউআর কোডটা স্ক্যান করার পরে ওখানে যে সব ইনফরমেশন চাই ওখানে ইনফরমেশনের সাথে আপনার এই নেগেটিভ না পজিটিভ এটার ফর্মটাও সাবমিট করতে বলে ওখানে ফর্মটা মেবি আমাদের দুই দুই পেজে ছিল ওনার হচ্ছে আর কোনো প্রবলেম আমরা একটু মুনিয়াপু কাছে আসব মুনিয়াপু হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আপনি যদি এই ব্যাপারটা একটু আমাদেরকে ডিটেইলস বলেন যে হচ্ছে যে গ্রিন কোড নেওয়ার জন্য আমাদের কি কি করতে হয়েছিল আচ্ছা ওটা হচ্ছে যে ওই আপু যে বললেন স্টার আপু সেই কমই আসলে আমাদের প্রথম দিনই আমাদেরকে বলা হয়েছে একটা একটা আমাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরে আমাদেরকে একটা কোড দেওয়া হয় কিউআর কোডটা স্ক্যান করার পরে আমাদের কি স্টেপ ওয়াইজ স্টেপ যেতে হয় তো আসলে ওই দিনই কিউ পায়নি গ্রিন কোড ওই দিনই যারা প্রথম দিনের রেজাল্টের পরে কিউই পায়নি আমি মনে করি কারণ ল্যাব কোয়েস্টে গিয়ে দেখলাম সবাই ইন্টারনেটে বিজি ছিল গ্রিন কোডটা পাওয়ার জন্য অনেক টাইম নিছিল অনেক টাইম মানে সবাই একটু ভয় ছিল যে গ্রিন কোড কেন আসে না আসে না বাট আসছিল আমার মনে হয় ইন্টারনেটের একটা ইয়ার কারণে রাশের কারণে ওই যে ওই কিউআর কোডটা স্ক্যান করলে কিছু ওদের মানে ফর্মালিটিস থাকে ওরকমই দেন হচ্ছে আপনি যদি আপনি তো করোনা নেগেটিভ সো আপনার ওটা চলে আসবে গ্রিন কোডটা অটো ওটা ওটা নিয়ে হচ্ছে আমাদেরকে নেক্সট আগাতে হয় বিশেষ করে নেক্সট স্টেপগুলো ওটা ফলো করে এগিয়ে যায় গ্রিন কোডটার কারণে আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন প্রথম কানেকশনটা তখন অনেক চাপ থাকে যেহেতু সব স্টুডেন্টরা এটাই মূলত ওই সময় পাওয়া যায় না বাট এটা খুব কঠিন কিছু না আসলে আচ্ছা আমি একটু তাহলে ব্যাপারটা একটু আরেকবার বলি যদি কোনো কিছু বাজে আপনাদেরকে অ্যাড করে দিই আমাকে তাহলে কোন স্টুডেন্টরা যখন প্রথম কোভিড টেস্টটা করবে সেটা রেজাল্ট হাতে আসার পরে ওটা যদি নেগেটিভ আসে প্রথমত হচ্ছে এমবাসির যে লিংক আছে সেখানে যাবে ওখানে যাওয়ার পর রেজাল্টটা ওখানে আপলোড করবে প্লাস হচ্ছে অ্যাবাকা থেকে যে লিংকটা দিয়েছে সেখানে ওই কিউআরটা টেস্ট স্ক্যান করার পরে বাকি প্রসিডিউরগুলো সম্পন্ন করবে আচ্ছা আমরা হচ্ছে মুসরা কাপুর কাছে আরেকবার যাব রেজিস্টার করা লাগে একটা সাইট আছে ওখানে আপনার নাম রেজিস্টার করতে হবে ওখানে রেজিস্টার করে তারপরে হচ্ছে যে ওয়ান গুলো দেওয়া আছে তবে ওখানে স্টেপ ওয়াইজ দিতে হবে ওকে আমরা একটু নুসরাত আপু কাছে আসি সাউন্ড ব্লক প্রবলেম হচ্ছে আমি আপু একটু অফ করে দেন ওকে थैंक यू আমি জানি না আজকে আপনি সাউন্ড এর কি হচ্ছে কারণ এর আগে এটা টেস্ট করে নাই আচ্ছা নুসরাত আপু জি আমরা আপনার কি আর কি হচ্ছে কোনো স্পিকার হেড নিতে আছেন আন্তরিক আচ্ছা আপনারা যে কেউ চাইলে জয়েন করতে পারেন লাইভে সেক্ষেত্রে হচ্ছে নমন ভাই সঠিক কথা বলুন নমন ভাই যারা হচ্ছে লাইভে জয়েন করতে লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন ওকে ফাইন আমি একটু আপনাকে আমি মনে হয় ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম হ্যাঁ ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিলাম 
আপনি হচ্ছে কথাটা যে শেষ করেন যে হচ্ছে যে ভুল করতে হওয়ার ব্যাপারটা এন্ড হচ্ছে বাকি যে প্রসিডিউরটা ছিল আচ্ছা ওখানে अप्लाई করার পরে আপনার 6 থেকে 7 ঘন্টা আমরা 26 তারিখ টেস্ট এর আগে আগে পেয়েছিলাম আর কি গ্রিন কোডটা গ্রিন হওয়ার পরে সেকেন্ডটা আপলোড করতে হয় না সেকেন্ডটা অটোমেটিক হয়ে যায় আর এরপরে কাজ আছে একটু যেটা আমি অ্যাড করতে চাই এটা হচ্ছে আপনার এমবাসি এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে ইমিগ্রেশন পার করার পরে ওখান থেকে একটা কিউআর কোড দেয় সেটা হচ্ছে আপনার চায়না কাস্টম সেট ওই কিউআর কোডটা স্ক্যান করে আপনার ওখানে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে ফিলআপ করতে হয় ওখানে একটা কিউআর কোড দেয় এখানে নামার পরে আর কি ওটার এক্সপায়ারেশন ডেট থাকে 24 ঘন্টার মতো ওইটা দিয়ে এখানে এসে ওই কিউআর কোডটা ওটা দেখতে চায় এইটুকুই ওকে ফাইন আর নুসরাত আপুর কাছে একটু আরেকটু যাব আপু এখন একটু কথা বলে দেখি যে কি হয় কি না আবার এবার ঠিক আছে হ্যাঁ এখন ঠিক আছে বাই দ্য ওয়ে তো হচ্ছে আপনি একজন নিউ স্টুডেন্ট হিসেবে আজ চায়না এবার প্রথমবার গেলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে যে যে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন হাব আছে এখানে যাওয়ার পর পৌঁছানোর পর সেখানে নতুন যে ব্যাপারগুলো সব কিছু তো আপনার জন্য নতুন ছিল তো হচ্ছে এই ব্যাপারগুলো যদি একটু বলেন যে রুমে থাকা এখানকার এনভায়রনমেন্ট এখানকার ফুড ভাই এখন কথা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে যদি কথা বলতে যাই ভাই আমি তো বাইরে কিছুই দেখতে পারতেছি না শুধু আমি রুমের এনভায়রনমেন্টটা পাচ্ছি যেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর অবশ্য অনেক সুন্দর এখানে অনেক ভালোভাবে থাকতে পারছি আমার মেইন যে প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু আমি নতুন এসেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার খাবারটা নিয়ে খুব প্রবলেম হচ্ছে আসলে হচ্ছে কি ভাই আমরা তো বাঙালি আর যেহেতু আমি এখানে আসার আগের দিন আমি আমার মায়ের হাতে রান্না খেয়ে আসছি যেখানে খুব ভালোভাবে মশলা মশলা দিয়ে ভালো করে রান্না করা খাবার সেখানে এখানে এসে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে না খাবারের লবণটাও নাই ভাই আমি না লবণ নিয়ে আসছিলাম তো আমি খাবারে খাবারে লবণ ছিটিয়ে তারপর আমি খাচ্ছি তারপর আমি কোনো খাবারে কমপ্লিট করতে পারতেছি না সত্যি কথা বলতে তো আমি মানে সবগুলো খুব হালকা অল্প করে খাচ্ছি যেহেতু আমার ক্ষুদা লাগলে তো কিছুটা খেতেই হবে কারণ আমি বাংলাদেশ থেকে যে খাবার নিয়ে আসছি ওগুলো দিয়ে তো আমার লাঞ্চ ডিনার কোনোটাই কমপ্লিট হবে না তো যার কারণে আমি খাচ্ছি ভাতটা খাচ্ছি ভাতের সাথে যে ভেজিটেবলটা দিচ্ছে আমি হয়তো সেটা নিচ্ছে খাচ্ছি বা মেইনলি আমি জাস্ট বিফটা যখন দিচ্ছি বিফটা আমি বেশি খাই আমি আর অন্য কোনো কিছু খুব একটা খেতে পারতেছি না আমার একটু কষ্ট হচ্ছে খাবারের দিক থেকে বাকি সবই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি আমার এখান থেকে অনেক সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পাই বাইরে তো সবকিছু মিলে এনভায়রনমেন্ট অনেক সুন্দর জাস্ট একটু খাবারটা নিয়ে আমার সমস্যা হচ্ছে আর কিছু আচ্ছা আপুর কাছে আরেকটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে তো আপনি খাবার নিয়ে প্রবলেম ফেস করেছেন সো আপনি হচ্ছে খাবার অর্ডার করার ট্রাই করেছিলেন কিনা যে আপনাদের এখান থেকে যে অন্য কোনো খাবার খাওয়া যাবে কিনা বাকি না ভাই আমি না মানে খাবার অর্ডার করার ট্রাই করিনি কারণ একটা না একটা পর্যায়ে এটা নিয়ে হ্যাবিট বানায় ফেলতে হবে আমার তো এখন থেকে স্টার্ট করি একটু নিজেকে ফার্স্টে টর্চার করে তারপরে এটাকে হ্যাবিট করি তো যার কারণে আমার বাইরে থেকে খাবার আনার ট্রাই করি ওকে ফাইন আমাদের পরে মুন্নি আপুর কাছে আরেকবার আসবো মুন্নি আপু হ্যাঁ বলেন ভাই যে আপনারা ওখান থেকে ওখানে মানে পৌঁছানোর পরে কোয়ারেন্টাইন হবে তাই বল ভাই আপনি একটু ই করে দেন মিউট করে দেন ভাইয়া আবার বলেন আমি শুনতে পাইনি তারা চলে এসছে আমি প্রতিদিন টিক করছি টিক মার্ক করছি যে আসলে কি কি বলা যায় যে নেক্সট যারা আসবে তাদের কি কি আনাটা বেটার হবে ম্যান্ডেটরি আর কি সো খাবারের জন্য যদি তারা কিছু আমি বলবো যে চিলি ফ্লেক্স তারপরে হচ্ছে যে বিট লবণ তারপরে হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া লবণ চিনি গুঁড়া দুধ এগুলো যেন অবশ্যই সাথে করে নিয়ে আসে চা পাতা তারপর হচ্ছে কফি পাউডার 
কারণ আপনাকে এখানে হোটেল থেকে যে কফি পাউডার এবং হচ্ছে কফি পাউডার দেওয়া হয়েছে চা পাতা দেওয়া হয়েছে এগুলো আপনার শেষ হওয়ার পরে আপনি যখনই নেওয়া শুরু করবেন সেগুলোকে চার্জ করবে এরপরে আপনি পানি ইভেন আপনি পানি যখন খেতে যাবেন আপনি বাইরে থেকে এটা শেষ হওয়ার পর যখন আপনি পানিটা অর্ডার করবেন সেটার জন্য চার্জ করবে দুই আর এম বি করে সো যেটা অল্টারনেটিভ করতে হবে যে সাথে করে ইভেন আপনি এখানে লবণ চিনি চাইতে পারবেন না ওরা হয়তো বা আপনাকে দিচ্ছে বাট যেটা আমি ভলেন্টিয়ারদের কাছ থেকে জানলাম আর কি অ্যাপকার ওরা দিচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে যারা আসবে এদের ব্যাপারে এরা আরো মানে স্ট্রিক্ট হয়ে যাবে স্ট্রিক্ট হবে বলতে তখন যেমন এর আগে হয়তো বা ছাব্বিশ না জানি আটাশ সেপ্টেম্বরে কোনো একটা অকারেন্স হয়েছিল তো তারা হয়তো বা নেক্সট স্টেপগুলো বাংলাদেশের জন্য হয়তো আরেকটু স্ট্রিক্ট হবে তাই বলবো যে কিছু বেসিক জিনিস যেগুলো আসলে হোটেলে এসে না চেয়ে যেমন চিনি লবণ সামান্য মরিচের গুঁড়া হ্যান্ড ওয়াশ হ্যান্ড ওয়াশ রিফিল যেটা সেটা এগুলো জিনিস যেন সাথে করে নিয়ে আসা হয় তারপর হচ্ছে আরো ভালো হয় যে আচার আচারটাকে যদি আমি এটা মিস আউট করে গেছি আসলে আচার নিয়ে আসা দরকার ছিল আচার যদি একটু শুকনা করে নিয়ে আসা যায় এটা দিয়ে আসলে খাবারটা খাওয়া যাবে এটা গেল আর হচ্ছে চলছে মানে যা দিচ্ছে এটার সাথে মানিয়ে নিচ্ছি মানিয়ে নিতে হচ্ছে আর যেটা হালাল হারাম হালাল আর নন হালাল নট হারাম হালাল আর নন হালালের যে ব্যাপারটা ছিল আমাদেরকে কালকে কিছুটা কনফিউশন ছিল ওরা আমাদের হচ্ছে দুশো ছয় জন মুসলিম স্টুডেন্টদের জন্য খাবার হালাল দেওয়ার কথা ছিল আর নন মুসলিম ভাইয়াদের জন্য ভাই বোনদের জন্য নন হালাল ফুড দিবে কিন্তু সেখানে একটু কনফিউশন ছিল যদিও রাতে হোটেল ম্যানেজার এবং হচ্ছে যারা ছিল আপনার রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ওদের সাথে কথা বলে মোটামুটি বিষয়টা দূর করা হয়েছে ওরা হয়তো বা ভুল করে হয়তো বা এটা হতে পারে ভুল হতেই পারে মানুষের ওরা দু একজনকে হয়তো বা নন হালাল ফুড দিয়ে দিয়েছিল বাট আজকে থেকে ওরা কেয়ারফুল আছে এই বিষয়টাতে প্রত্যেকটা খাবারে ওরা স্টিকার দিয়ে দিচ্ছে যেগুলো হালাল খাবার সো কারো ইভেন কাউ কেউ যদি নন হালাল খাবার পায় লাইক স্টিকার ছাড়া সেটা জানানোর ব্যবস্থাও আছে হোটেল ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে কয়েকজন স্টুডেন্ট নিয়ে আমাদের সিনিয়র কয়েকজনকে স্টুডেন্টকে নিয়ে একটা টিম করেছে যে কেউ যদি কোনো খাবারে মনে হয় যে তার প্রবলেম আছে নন হালাল কিছু সেটা হচ্ছে জানাতে পারবে তো সেটা আমরা করছি কালকে রাতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ওরা সরি ফিল করেছে কালকের ব্যাপারের জন্য আর একটা ব্যাপার হচ্ছে পানি যেহেতু আমাদেরকে খেতেই হবে আমি অল্টারনেটিভ যেটা করলাম আমি বাংলাদেশে খুঁজেছি আসলে আমাদের পানি বিশুদ্ধিকরণ ট্যাবলেট পাওয়া যায় কিন্তু এটা পেলাম না আমি কয়েক জায়গায় খুঁজে লাস্ট ফার্মাতে যেটা আমি করছি সেটা হচ্ছে আমাদের যে পানি গরম করার যে কেটলিটা দিয়েছে আমি পানি নিয়ে আসি কল থেকে পানি এনে সেটাতে রাতের বেলা এক কেটলি পানি আমি গরম করে ফুটিয়ে রাখি সকাল বেলা দুই তিনটা বোতলে আমি ঢেলে ফেলি ওগুলা দিয়ে দুই তিন ঘন্টা যায় তারপরে আমি আবার গরম করি ওগুলাকে ঠান্ডা করতে করতে আবার দুই তিন বোতলে এভাবে করে তাহলে আমাকে আর কিনতে হচ্ছে না মানে এটা একটা অল্টারনেটিভ ওয়ে এটা করা গেলে খুবই ভালো হবে আর অনেকে গ্রুপে দেখছি যে জিনিসপত্র চাচ্ছে চা চিনি চিনি পাত চিনি দুধ এসব জিনিস আসলে না চাওয়াটা বেটার কারণ ওরা আসলে মার্ক করছে ওরা হয়তো বা দিচ্ছে আর একটা সিরিয়াস ইস্যু ছিল যে চার্জার আমাদের যে চার্জার শুনবে না এই তো এই গেল খাবারের বিষয়টা আর হচ্ছে আর কি এটাই অল্টারনেটিভ যা যা আছে আমার আমি যা করে যাচ্ছি আমি সেটাই বলে গেলাম আর বাংলাদেশ থেকে যারা নেক্সট আসবে তারা ড্রাই খাবার নিয়ে আসবেন সাথে করে কারণ দরকার হয় অনেক সময় যেমন ড্রাই সুইটস থাকে আমার মনে হয় ডিপ্রেশন কাটানোর জন্য কিছু চকলেট আমি যেমন ওই যে নাড়ু প্যারা এই মিষ্টিগুলো নিয়ে আসছি কালকে আমি খুবই ডিপ্রেস ছিলাম এই রুমে ঢুকার পরে আমার রুমটা একদম কর্নারে কোনো ভিউ নাই নুসরাত আপু বলছে একটা ভিউ দেখা যায় আমার সেটাও নাই আমার বরাবর হচ্ছে আরেকজন চাইনিজ সে আমাকে হাই দেয় আমি তাকে হাই দিই আমাদের দুজনের হাই দিয়ে দিয়ে দিন যাচ্ছে সে সকালে পর্দা সরিয়ে আমাকে হাই দেয় আমি তাকে হাই দিই আমাদের হাই দিয়ে যাচ্ছে তো এরকম ভিউ আমি খুবই ডিপ্রেস ছিলাম কালকে সারা দিন আমার খুবই খারাপ লাগলো তো দেখলাম যে না আমাকে ভালো থাকতে হবে তাই ভালো থাকার আরেকটা ওয়ে হচ্ছে মানে এটা ডাক্তারও বলে যে সুইটস খেতে সুইটস খেলে নাকি একটু ভালো লাগে তো ড্রাই খাবার নিয়ে আসা যায় মিষ্টি জাতীয় কিছু আর এই তো 
আরেকটা মজার জিনিস আমি 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 মানে বলছি ও আচ্ছা যারা পরবর্তীতে ফিমেল স্টুডেন্ট আসবেন তারা তাদের হাইজিনের কথা মানে চিন্তা করে তাদের প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আসবে কারণ এখানে ঢোকার পর আসলে আপনাকে পার্সোনাল কোনো কিছু তারা প্রোভাইড করবে না আনটিল ইউ গেট সিক সো মানে যার যার যা প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো ছাড়া চলবে না সেগুলো নিয়ে আসা দরকার আর হচ্ছে আর একটা মজার বিষয় আমি আমি ভাবছিলাম যে ভাইয়ারা কেউ বলবে তারা কেউ বলছে না বাঙালি যারা আসবে তারা যেন অবশ্যই মানে ওয়াশরুমে অল্টারনেটিভ হিসেবে বদনাটা অবশ্যই ক্যারি করে খুবই প্যাথেটিক একটা ব্যাপার আমরা যেটা করেছি আমাদের আমাদের একটা কন্টেইনার দেওয়া হয়েছে ওটা হচ্ছে আপনার ওই যে কাপড় চোপড় ধোয়ার একটা কন্টেইনার বলেছিলেন যে ওই যে হ্যান্ড ওয়াশ এর রিফিল টানার জন্য এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট বদনার সাথে কারণ এখানে সাবান বা আপনি মনে করেন যে মনে করতে হবে যে চায় না এসে আমি প্রথমে বিশ একুশ দিন কিংবা কতদিন থাকতে হয় আমরা জানি না আমাদের চলতে হবে তো আমি মনে করেন যে আমাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে আমাকে চলার জন্য যা যা দরকার আমাকে সেটা নিতেই হবে সাথে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এই তো সবাই একরকম যে দোতানায় ছিলেন এতদিনের দেখা যায় আমাদের যে স্টাইপেন এর যে টাকাটা সেটা দিবে কি দিবে না অলরেডি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কয়েকজন স্টুডেন্ট কে এতদিন যে কয়েকজন ক্লাস করেছে তারা সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিয়েছে তোমাদেরকে তো স্পর্শ করে লেখা আছে যে স্পর্শ করে যে লিভিং অ্যালাউন্স তো তোমরা যারা নিজের দেশে ছিল তাদের ব্যাপারটা হচ্ছে আচ্ছা <laughs> আপনি সকালে ঝোড়া ভাজির মতো কিন্তু এটার সাথে হচ্ছে আমাদের ভুট্টা দিয়েছিল কিন্তু ভুট্টাটার জন্য একটু স্মেলটা কেমন জানি হয়ে গেছে আর সাথে একটা ভেজিটেবল দিয়েছিল কিন্তু ভেজিটেবলটা পরিচিত না আমি তাই ওইটা ফ্রাই করি নাই আর রাতের ডিনার আপনার কোন সাজেশন থাকবে কিনা 
হ্যাঁ নর্মালি সাজেশন হচ্ছে নর্মাল বেসিক কিছু মেডিসিন সাথে রাখতে হবে কারণ যেহেতু অনেকটা লম্বা সময় আমরা ট্রাভেল করে আসতেছি আর ওই টাইমটা আসলে ওইরকম অনেকে অনেক কিছু খেতে পারছে আবার অনেকে খেতে পারে নাই তো এখানে আসার পরে অনেকে টেম্পারেচার হয়তো বা একটু শরীর বেড়ে গেছে তো বেসিক কিছু মেডিসিন যদি নিয়ে আসে সে যদি মেডিসিনটা নিতে পারে তাহলে হয়তো বা সে রুমের মধ্যে সুস্থ হয়ে যাবে কারণ আমাদের দুইবার টেম্পারেচার মাপতে হচ্ছে এখানে ট্যাবে আমি ওখানে দেখলাম যে যদি টেম্পারেচার বেড়ে যায় ওখানে ওটা রেড হয়ে যায় তো রেড হয়ে গেলে হয়তো বা ওরা অন্য কোন একটা স্ট্যাপ নিবে তো টেম্পারেচার যেতে না বাড়ে সবাইকে ওই রকম সাজেশন দিব আর রুমে ফ্যান নাই আর ইয়ার ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা তেমন ভালো না জানানোটা জাস্ট হালকা একটু খোলা যায় তো সেক্ষেত্রে এসিটাই ইউজ করতে হয় আর এসি টেম্পারেচার তিরিশের উপরে দেওয়া যায় না তো এসিটা ওই রকম ভাবে মেনটেন করে হচ্ছে ইউজ করতে হবে যাতে ঠান্ডা লেগে না যায় বা বেশি ঠান্ডা না লাগে दोपुर গরুর মাংস সবজি কিছু আর ডিমের একটা কি যেন আর রাতে কি দিয়েছে এখন তো দেখা হয় না খাওয়ার ব্যাপারে প্রবলেম বলতে আমি সব মশলা মশলা এনেছিলাম মশলা দিয়ে দিয়ে খাচ্ছিলাম আজকে আবার একটা কাজ হয়েছে আমার রুমে একটু সমস্যা ছিল সেজন্য রুম চেঞ্জ করতে হয়েছে পিপটার সমস্যা ছিল সেজন্য চেঞ্জ করে দিয়েছে আমি তো ওখানে ভুলে কিছু কিছু মশলা রেখে চলে এসেছি ইভেন আমার ফোনটাও রেখে এসেছিলাম তাদেরকে এখান থেকে ইয়ে করার জন্য করার পরে ওরা তাও আমার রুমে যেতে চাচ্ছিল না আগের রুমটায় দিয়ে তারপরে ওনারা বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে শুধু ফোনটা পাবেন ফোন নিয়ে এসে আমাকে প্রায় সাত ঘন্টা পরে এসে ফোন দিয়ে গেল তাও পুরোটা ওয়াশ করে তবে <laughs> তবে সবাই সবটা খাবার শেষ করতে পারছে না বেশিরভাগ পার্সেন্টের কাছ থেকে আমি যেটা জানতে পারছি যে সবাই সেই সবটা শেষ করতে পারতেছে না তো সেক্ষেত্রে যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে মিস্টার নুডলস যে প্যাকেটটা প্লাস বিস্কিট চানাচোর এরকম কিছু যদি নিয়ে আসে তাহলে অ্যাটলিস্ট পেটটা হচ্ছে ভরবে আর নাইলে হচ্ছে যেহেতু সবটা শেষ করতে পারতেছে না যাদের গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে প্রবলেমটা বাড়বে আর এছাড়াও যাদের প্রবলেম নেই তাদেরও প্রবলেম দেখা দিতে পারে আচ্ছা আগে হচ্ছে ফ্রুটস আইটেম ছিল আপনাদের <laughs> 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 মহাখালী থেকে দিয়েছিলাম মহাখালী নাবিস্কর ওখানে একটা ব্রাঞ্চ ছিল ওখানে গেছিলাম একটা সমস্যা আছে আমার মনে হয় যে ব্যাংকের এমপ্লয় গুলা তেমন অভিজ্ঞ না কারণ আমি যখন টাকা দিতে যাই তখন অনেক কিছু জিজ্ঞাস করছে কি কি সব অনেক পরে আবার নিল আচ্ছা আপনারা যে ফ্লাইটে গেছেন এই ফ্লাইটে অ্যাপকার কোনো প্রতিনিধি ছিল কিনা তারা আপনাদেরকে কোনো ভাবে হেল্প করছে কিনা ফ্লাইট থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হ্যাঁ একটা ভাইয়া ছিল অ্যাপকার আর অনেকগুলা হয়তো আমাদের 
যাওয়া থেকে এই পর্যন্ত মানে আপনার যখন বাংলাদেশ থেকে ফ্লাই করেন কারো সেরকম কোন সমস্যা হয়েছে আপনাদের জানা মতো যে কোনো প্রবলেম ফেস করেছে কিনা আমার সাথে তো কারো হয় নাই প্রবলেম ব্যাপারে তো এটার ব্যাপারে বলেছিলাম একটা পোস্ট লিখে দিব বাট দেই নাই না দেয়ার হচ্ছে কারণ আছে কিছু সেটা হচ্ছে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে এনাসি দেয় তখন একটা কনসেপ্ট পেপারে আমাদেরকে সিগনেচার করতে হয়েছিল এন্ড আমরা বলেছিলাম ওখানকার সব রুলস আমরা মানব সেখানে লেখা ছিল যে যেমন আমার ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে আমাকে 21 দিন কোয়ারেন্টাইন অবশ্যই করতে হবে এবং এটা আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে করব এখানে স্পেসিফিক করা ছিল সো এই ব্যাপারগুলো আমরা ইউনিভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করার ট্রাই করেছি যে এইটা সর্ট আউট করতে যে হচ্ছে আমাদের যে টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ এর আলাদা আলাদা বলা ছিল যেখান থেকে আমরা প্লেনে নামবো সেখানে যেমন আমাদের দুইটা ডেস্টিনেশন দিয়ে গিয়েছিল গঙ্গজো আর কুন্নিং এই দুইটা সো আপনাদের অন্য কোনো যে ডেস্টিনেশনের কথা বলা থাকে সেই কনসেন্ট পেপারে সেটা তো আলাদা তো সেখানে সাত দিন বাকি এগারো দিন হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি এরিয়াতে সো আমার স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে এভাবে ট্রাই করছিল যাওয়ার জন্য সো আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে এরকম ভাবে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি এটার হচ্ছে ক্লিয়ার কোনো অ্যান্সার আমরা পাই না যে হচ্ছে কেউ যদি ট্রানজিট ভিসা নিয়ে ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটি এরিয়াতে ঢুকে পড়ে সেই ক্ষেত্রে তার যে কোয়ারেন্টাইনের যে টোটাল যে ডেইস ছিল যে কয়দিন কোয়ারেন্টাইন করতে হবে যে সেটা ওই কয়দিন করতে হবে ওখানে যাওয়ার পরে নাকি হচ্ছে জাস্ট যেহেতু আমি ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটি এরিয়াতে যেহেতু প্রবেশ করেছি জাস্ট ইউনিভার্সিটি যে কোয়ারেন্টাইন ছিল ওই কয়দিন করলেই হবে এইটা নিয়ে হচ্ছে অথরিটিরা পরিষ্কার ভাবে কোনো অ্যান্সার দেয় নাই এখন পর্যন্ত এই জন্য আমরা আমাদের গ্রুপ থেকে আপনাদেরকে এই ব্যাপারে খুব একটা ইনফো দিচ্ছি না আর হচ্ছে কয়েকজন স্টুডেন্ট যাওয়ার কথা আছে সামনে সাত তারিখ এক মঞ্চ দশ তারিখ তারা চলে যাক চলে গেলে দেন হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে আপডেটটা ক্লিয়ারলি জানাবো কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত আমাদের গ্রুপ থেকে মানে ক্যাম্পাসের ফ্যামিলিয়ার চায়না থেকে আমরা কোনো উল্টা পাল্টা নিউজ আর দিই না যতটুকু দিই যে প্রপার যে নিউজটা হয় আমরা সব সময় একদম শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যখন আমি গ্রুপটা ছিলাম না আর হিসেবে সাধারণ একজন মেম্বার হিসেবে ছিলাম তখনও দেখেছি সিনিয়ররা যারা আয়োজনরা ছিল তারা এভাবেই হচ্ছে ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করে গেছে এখন হচ্ছে আমরা যারা আছি আমরা চেষ্টা করতেছি যে ঠিক একই ভাবে সবগুলো ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য সো আমরা চেষ্টা করবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে অথেন্টিক যে নিউজটা হবে সেটা আপনাদেরকে দিতে দয়া করে আপনারা যারা আছেন একটু অপেক্ষা করবেন অ্যান্ড হচ্ছে ট্রানজিটের ব্যাপারে আমরা যখন প্রপারলি নিউজগুলো পেয়ে যাব আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে হচ্ছে আপনাদেরকে কি করতে হবে কখন কি হচ্ছে সো আপনারা একটু ধৈর্য করবেন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে অনেকেই জানতে যাচ্ছেন নভেম্বরে চার্টার ফ্লাইট হবে কি না নভেম্বরের চার্টার ফ্লাইটের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে নভেম্বরের চার্টার ফ্লাইটের জন্য এবাকা বিষয় আছে থেকে যারা আছেন যারা এটা নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন প্রত্যক্ষভাবে তারা অলরেডি কথা বলেছে অ্যাম্বাসির সাথে এখন অ্যাম্বাসি এটার ব্যাপারে আপডেট দেয় নাই অ্যাম্বাসি যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে আপডেট দেয় সাথে সাথে দেখবেন যে গ্রুপে আপডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাদেরকে যে হচ্ছে এটা কনফার্ম কি না স্টিল নাও কনফার্ম না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কেউ যদি আমরা নিজে নিজে চায়নাতে এই মুহূর্তে ফ্লাই করতে চাই নভেম্বরে যদি আর কোনো ফ্লাইট না হয় সেক্ষেত্রে কি করার সেক্ষেত্রে কি কোনো ফ্লাইট চালু আছে কিনা এক্ষেত্রে হচ্ছে যে বাংলাদেশ বিমানের এখন ফ্লাইট গুলা চলছে দশই নভেম্বর একটা ফ্লাইট আছে যে ফ্লাইটের অনলাইনে টিকিট প্রাইস দেখাচ্ছে এক লক্ষ চুরাশি হাজার পাঁচশো টাকা সো আপনারা চাইলে এই টিকিটটা বুকিং করে ফ্লাই করতে পারেন আর হচ্ছে যদি কারো এই ফ্লাইটের টিকিটের প্রয়োজন হয় নক করতে পারেন চেষ্টা করব পরিচিত যারা আছে তাদের মাধ্যমে আপনাদের টিকিট গুলা যতটুকু ভালোভাবে সরবরাহ করা যায় সেটার জন্য সো এই হচ্ছে আপডেট এই কারণে হচ্ছে কিছু কথা বলছিলাম না বারবার দেখা যায় যে বিভিন্ন পোস্টে কমেন্ট আসছিল যে ট্রানজিট ফ্লাইট নিয়ে কেন কথা হচ্ছে না বা কেন কিছু বলছি না এইটা হচ্ছে একটা আপডেট আর একটা হচ্ছে যারা চার্টার ফ্লাইট না থাকলে কিভাবে যাবেন আপনি নিজে টিকিট করবেন আপনাকে এখন যে প্রসিডিউর গুলো ফলো করতে হচ্ছে যেমন হচ্ছে আপনাকে ভিসা নেওয়ার পরে কোভিড টেস্ট করতে হবে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে কিছু দুই ঘন্টা আগে সেগুলো হয়তো বা এখন আবারকে আপনাদেরকে গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে তখনই গাইডলাইনটা থাকবে না তখন যেটা করতে হবে আপনি নিজেকে সবগুলো প্রসিডিউর মেনটেন করতে হবে টিকিট বুকিং করা দেখা যায় যে এখানে কোভিড টেস্ট করা গ্রিন কোড নেওয়া এই ব্যাপারগুলো কাজগুলো সবসময় তখন আপনাকে নিজেকে করতে হবে আর তখন কথা হচ্ছে যে তখনও এই পিসিআর পয়েন্ট বা ল্যাব কোয়েস্টে
মোস্ট প্রবাবলি আপনাদেরকে তখনও হয়তো বা সিস্টেমটা থাকবে যেহেতু ফ্লাইটের আগে আগে যে কোভিড টেস্ট আপনাদের হবে তখন আপনারা ওখানে চলে যাবেন দেন হচ্ছে আপনি হয়তো পারবেন না হয়তো ওয়েট করতে হতে পারে সো তখন ব্যাপারটা হবে যে সম্পূর্ণ আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনাকে একা সবগুলো কাজ করতে হবে এখন দেখা যায় যে যারা চারটা ফ্লাইটে চলে গেছে তারা মার্শাল্লাহ সব কিছুর জন্য একটা গাইডলাইনস ছিল বা কোনো কিছু ঘুরার চান্সটা কম ছিল বলে দেখা যায় যে একটা গাইডলাইন পাওয়া যাচ্ছিল সো পরবর্তীতে আপনাদেরকে এই কাজগুলো একদমই নিজে নিজে করতে হবে সো যারা চার্টার ফ্লাইট গুলো মিস করেছেন যেতে পারেন নাই অনেক কারণে অনেকে যেতে পারে নাই অনেকে যেতে চেয়েও যেতে পারেনি অনেকে ভিসা দিয়ে যেতে হয়েছে সো এখন যেটা ওয়ে সেটা হচ্ছে দশ তারিখে নভেম্বরে যে ফ্লাইটটা আছে ওইটা আর যদি একাধিক চার্টার ফ্লাইট আরো ব্যবস্থা করা হয় নভেম্বরে সেক্ষেত্রে আপডেট দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা চাইলে সেভাবেও যেতে পারেন আর ওখানে যে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থাটা আছে সেটা হচ্ছে যে ওইটা সরি ওইটা এয়ারপোর্ট অথরিটি করে থাকে আপনি যখন চায়না যে কোনো এয়ারপোর্টে ল্যান্ডিং করবেন সেটা হোক পুনিং বেজিং বা হচ্ছে গুয়াংচৌ সেখানেই এয়ারপোর্ট অথরিটি রয়েছে তারাই হচ্ছে আপনাকে তাদের নিজ দায়িত্বে ওখানে যাওয়ার পর যে টেস্ট করানো সেখান থেকে আপনাকে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনে হোটেলে নিয়ে যাওয়া এই সবগুলো ব্যবস্থা তারাই করবে এখানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে আমি একা যাবো কি হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারা পেপার্স গুলো অবশ্যই সাথে রাখবেন যেমন হচ্ছে অ্যাডমিশন লেটার আপনার গ্রিন কোড তারপর হচ্ছে ভ্যাকসিন দিয়েছেন কিনা ভ্যাকসিনের পেপারটা এগুলা কিন্তু শো করতে বলেন তো এই পেপার গুলা অবশ্যই রাখবেন আর একটা হচ্ছে চায়নাতে এয়ারপোর্টে যখন আপনি ল্যান্ডিং করবেন ল্যান্ডিং করার পরে আপনার কাছে অ্যাড্রেস চাওয়া হয় পরিচিত করার অ্যাড্রেস যার সাথে ওরা কন্ট্যাক্ট করতে পারবে আপনার কোনো প্রবলেম হলে সেই ক্ষেত্রে সবাই চেষ্টা করবেন আপনার ইউনিভার্সিটির যে অ্যাড্রেস আছে ফোন নাম্বার আছে সেটা দেওয়ার এটা দেখুন আপনার অ্যাডমিশন লেটারও দিয়ে দেওয়া আছে ওখান থেকে জাস্ট আপনার অ্যাডমিশন লেটারটা দিয়ে দিলেই হবে ওদেরকে যে আমার ইউনিভার্সিটির কন্ট্যাক্টটা নিয়ে নিলেই হবে সো ওরা দেখা যায় আপনার যদি ইউনিভার্সিটিকে যদি কোনো প্রবলেম হয় ইনশো করবে অ্যান্ড হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাপোর্ট দিবে নর্মালি হচ্ছে চাইনিজ ইউনিভার্সিটিগুলো এই ব্যাপারটাই বেশ পজিটিভ বেশ পজিটিভলি সাপোর্ট দেয় সো এই ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সমস্যা হবে না চায়নায় যাওয়ার পর যদি কারো মানে হচ্ছে কোভিড পজিটিভ আসে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে লাস্ট যে ইয়াটা ছিল ফ্লাইটটা ছিল দেন হচ্ছে কুমিং এর যে ফ্লাইট ছিল সেখানেও পজিটিভ এসেছিল তাদেরকে নর্মালি একটা হসপিটাল যাওয়া হয় সেখানে সাত দিনের মতো রাখা হয় দেখা হয় যে পজিটিভ আসে কিনা বা নেগেটিভ আসে কিনা নেগেটিভ আসে সেখান থেকে ছেড়ে যাওয়া হয় সেরপরে নর্মালি তাদেরকে এক্সট্রা সেরকম আমরা ইনফো এখন পর্যন্ত জানি না যে আরো মানে হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন এক্সট্রা কোনো ডেজ ওখানে থাকতে হয়েছে কিনা নর্মালি নেগেটিভ আসলে ছেড়ে দেয় তখন আর হচ্ছে আটকায় না আর একটা জিনিস হচ্ছে দশ দিন বা সাত দিন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ইউনিভার্সিটির উপরে আপনার যদি দেখা যায় গঞ্জ কুমিং আপনি যেখানে যান একা যান বা চট ফ্লাইটে যান যদি বলে যে হচ্ছে দশ দিন মানুষ আপনাকে ইয়া করতে হবে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিভার্সিটি যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে সাত দিন করলেই হবে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার টিচারদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনার টিচার বা এটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট যারা থাকবে ওখানে কোয়ারেন্টাইন হাবের ওখানে যাই যেই থাকুক তাদের সাথে কথা বলে শর্ট আউট করে নেবে তখন আপনাদের এক্সট্রা ডেজ ওখানে থাকতে হবে না এই একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি একটু লাস্ট বারের মতো আপনাদের কাছে আসবো তুষার ভাইয়ের কাছে আসি তুষার ভাই তুষার ভাই নেট প্রবলেম ওকে রাফিদ ভাইয়ের কাছে আসি রাফিদ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন রাফিদ তো শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আপু আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া ওকে ফাইন এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে পেমেন্ট আপনাদের কাছ থেকে যদি একটু বলেন রুমের কস্ট কত নিয়েছে रूमर मिले तीन बेला তো সেই ক্ষেত্রে ইন টোটাল থ্রি এইটি করে পড়বে আমরা সেভাবে সবাই চুজ করি কিন্তু আমাদের ইনটেন্টেন যে রুমটা ছিল সেটা সবাই পায়নি যেমন আমি নিজেই স্ট্যান্ডার্ড সিঙ্গেল বেডটাই চুজ করেছিলাম বাট আমি পেয়েছি অন্য একটা তো এখন যখন আমি চেক ইন দিই চেক ইন দেওয়ার পরে সবারই নাকি এরকমই আসতেছে যে দুই হাজার দিন আসবে যেহেতু আমার বার্সিটি থেকে ওই রিকোয়ারমেন্ট সাত দিনের ওয়াংজোতে তো সেই ক্ষেত্রে থ্রি এইটি আর এমবি পার ডে পড়তেছে সবারই নাকি সেমই পড়তেছে আর কারো কারো 
রুম যদি শেয়ার করে তাহলে দুইজনের পাঁচশো বিশ আর এমবি করে পড়তেছে পার ডে তে আর কাপলদের কাপল যারা আছে কাপলদের জন্য চারশো আশি আর এমবি করে লাগতেছে যারা জানতে চেয়েছিলেন এর আগে অনেকবার প্রশ্ন করেছেন অনেক আপু ছিল ভাইয়া ছিল কাপল যারা যাবে কিনা হাজব্যান্ড ওয়াইফ নিয়ে নিয়ে যারা যাচ্ছেন বা হচ্ছে যারা চাইল্ড নিয়ে যাবেন সাথে করে তো আপনারা এখন হচ্ছে আলাপ করছে আপনারা চাইলে একদম স্টে করতে পারবেন আপনাদের যদি মনে হয় যে পেপার গুলা ইনক্লুড করা প্রয়োজন আপনারা একটু যদি আমাকে বলেন সে পেপার গুলো সরি ভাইয়া বুঝতে পারিনি আরেকবার যদি রিপিট করতে সবচেয়ে কাঁধের ব্যাগের চেয়ে বা হাতে ক্যারি করার চেয়ে কারণ এখানে অনেকটা পথ হাঁটতে হয় এবং হচ্ছে নিজে ক্যারি করতে হয় কেউ কাউকে হেল্প করতে পারে না কারণ সবারই ব্যাগেজ অনেক বেশি থাকে আমাদের ফ্লাইটে অনেকগুলো সিনিয়র আপু ছিলেন যাদের অনেকগুলো লাগেজ ছিল বা হাতে ব্যাগ ছিল আমরা চাইলেও আসলে হেল্প করতে পারিনি কারণ নিজেদের সাথে অনেক ব্যাগ ছিল তো মেনলি আমরা ভাইয়ারা বা ছেলেরা হয়তো বা পারি ক্যারি করতে কিন্তু আপুদের এটা প্রবলেম হবে আর গুয়ানজো এয়ারপোর্টে নেমে যেটা হচ্ছে যেহেতু মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা যে বব ক্লিপ টা ইউজ করি আমাদের যখন আমরা প্লেনে উঠতে যাই তখন আমাদের তো সবকিছু আবার স্ক্যান করা হয় তো আমার যে জিনিসটা ফেস করতে হয়েছিল যে আমি ইলেকট্রিক্যাল যত যা ছিল ডিভাইস সবকিছু আমি বের করেছি বাট স্টিল স্ক্যান করে নাকি তারা পাঁচ হাজার ছয়টা পেন্সিল ব্যাটারি আছে আমার ব্যাগে তো সেটা নিয়ে আমার একদম নাজাহাল মানে আমি অনেক আগে ছিলাম বাট আমি বলতে গেলে মোটামুটি সবার পরেই গিয়েছি তো আমার ফুল আমার দুইটা ব্যাগ ছিল দুইটা ব্যাগে সম্পূর্ণ ভাবে আবার খোলা হয়েছে সবকিছু আবার চেক করেছে তারা কোনো ব্যাটারি পায়নি ফাইনালি তারা দেখতে পেল যে আমি আমাকে যেরকম নাজেহাল হইতে ওইরকম হইতে পারে তো এই দিকটা একটু খেয়াল রাখবেন আমি সব ডিভাইস বের করে ফেলেছি সবকিছু ডান বাট স্টিল দেখাচ্ছে যে ছয়টা পেন্সিল ব্যাটারি আছে কারো হেল্প লাগলে নক করতে পারেন চেষ্টা করবো সাধ্য মতো তুষার ভাই আপনি যদি কিছু অ্যাড করেন শেষে আচ্ছা তেমন কিছু নাই সব ভাই আপুরা বলে দিয়েছে যারা আসতে চাচ্ছেন যেসব বলা হইলে সবকিছু ঠিকঠাক আনেন এইটুকু আচ্ছা খাবার চলে আসছে আমরা একটু খাবার দেখি রাফিদ ভাই এই টাইম এবি চা আপনার হতে মিউট হয়ে আছে ভাই ভাই এটা একটা সুপ দিয়ে দেন কিন্তু চকলেট কালার আচ্ছা আচ্ছা 
অবশ্যই নিচে হচ্ছে ভাত সাথে মুলা আর পুলিশ এখন পর্যন্ত সেরকম কোন আপডেট নেই আমরা সেরকম কোন আপডেট পাইনি আমরা চেষ্টা করবো আপডেট পেলে সাথে সাথে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া আচ্ছা নুসরাত আপু এখন চলে এসেছে নুসরাত আপু আপনার কি কি খাবার দিয়েছে আজকে ভরা খুব সুন্দর মনে গেলে শুধু আরাম আসলে ব্যাপারটা তা না আমরা স্টাডি করতে যাচ্ছি লাইফে অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় সো ব্যাপার না ইনশাল্লাহ সবার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক সবাই ভালো কিছু করুক সবাই লাইফে সাকসেস পাক এই জোয়া করি আর আপনারা যারা এই মুহূর্তে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থান করছেন বা আমাদের স্টুডেন্টরা সবার জন্য আমাদের এই ক্যাম্পাসের ফ্যামিলি অফ চায়না পরিবারের পক্ষ থেকে পার্সোনালি আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক দোয়া থাকবে আল্লাহ আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক সুস্থ মতো আপনারা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যান এবং যে উদ্দেশ্যে আমরা চায়নায় পারি জমিয়েছি সে উদ্দেশ্য সফল হোক আর হচ্ছে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনারা আমি নর্মালি যেটা হয় যে হুটহাট করে ডেকে ফেলি ভাইদেরকে সালাম দিয়ে আপনাদের সালাম দিয়ে তো সবাই রাজি হয়ে যায় জায়গাটার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে অনেকটা সময় আমি আপনাদের নিয়েছি আহ নুসরাত আপু তাইবুল ভাই রাত্রি ভাই তারপর যে মুনি আপু ছিলেন উনি লিভ নিয়েছেন সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের এই সিএফসি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর হচ্ছে যদি কোনো প্রয়োজন হয় কোনো হেল্পের প্রয়োজন হয় যেটা আমরা করতে পারবো আমাদেরকে এনি টাইম আপনারা জানাবেন ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের সর্বাত্মক ভাবে চেষ্টা করবো আপনাদেরকে সেই ব্যাপারে সাহায্য করার সবাইকে সালাম জানিয়ে আজকের লাইফটা তাহলে আমি এখানে শেষ করি কি বলেন আচ্ছা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম